എവ്രി വൺ ഇനി ഞാൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഒന്നല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊരാൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി വർക്കാണ് എംബ്രോയിഡറി അറിയാത്തവർക്ക് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണിത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മീറ്ററിലുള്ള ക്ലോത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബീഡ്സ് ഞാനിവിടെ സെമി ബീഡ്സാണ് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സെമി ബീഡ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് അത് നാവി ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എവിടേക്കാണോ ഈ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബീഡ്സൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ റാൻഡമായിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ബീഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നെക്കിൻ്റെയും ആം ഹോളിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂചിയും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ബീഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ സൂചി എടുത്തിട്ട് താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആദ്യം ആ നൂലൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് സൂചി മുകളിലോട്ടേക്ക് കുത്തി എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ബീഡ് കോർത്തെടുക്കാം ഈ സൂചി താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ കുത്തിയിറക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു തവണ കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് തവണ ബീഡ്സൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തവണ തുന്നി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബീഡ്സ് കൂടി തുന്നി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ബീഡ്സ് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബീഡ്സിന് പെറ്റൽസ് തുന്നി കൊടുക്കാം സൂചിയിലേക്ക് ഈ ആങ്കർ ത്രെഡ് സിക്സ് സ്റ്റാൻസിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീഡ്സിൻ്റെ നാല് സൈഡിലേക്കായിട്ടാണ് പെറ്റൽസ് തുന്നി കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ ബീഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുന്നി കൊടുക്കാം കുറച്ച് നീളത്തിലായിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ തുന്നിയതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ആയിട്ട് നീളം കുറഞ്ഞ് വരുന്ന രീതിയിൽ തുന്നി കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആദ്യം തുന്നിയതിൽ നിന്നും കുറച്ച് നീളം കുറച്ചിട്ട് തുന്നി കൊടുക്കാം ഇതേ നീളത്തിൽ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലേക്കും തുന്നി കൊടുക്കാം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് തുന്നി കൊടുത്തതിനേക്കാൾ നീളം കുറച്ചിട്ട് തുന്നി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പെറ്റലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ നാല് പെറ്റലാണ് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നാല് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിട്ട്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് ഇതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പെറ്റൽസും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടോപ്പിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടോപ്പിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണുക ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സാരിയിലും ചുരിദാറിലും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്